எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு குழி சமையலறை இன்னைக்கு குழி சமையலறையில் நாம் வந்து ஒரு பத்து கிச்சன் டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் எல்லாருக்குமே நம்ம தினப்படிக்கு உபயோகப்படுற மாதிரியான ஒரு பத்து டிப்ஸு ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் எட்டி இப்போ என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த மசாலா பொருட்கள் ஹோல் மசாலான்னு சொல்லுவோம்ல அந்த பட்டை சோம்பு இலை பேலீஃப் இந்த இதெல்லாம் வந்து தனித்தனி பாட்டிலில் வச்சுருப்போம் இதை எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பாட்டிலில் வச்சு ஒரே பாக்ஸ்குள்ளே வச்சுட்டோன்னா தேவைப்படும் போது நம்ம அப்படியே இந்த பாக்ஸை மட்டும் எடுத்து அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் தனித்தனியாக வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பாட்டிலாக எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி திருப்பி வச்சு வைக்கிறது வந்து டைமும் அதிகமாகும் இடமும் நிறையாகும் இது வந்து நம்ம ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸும் வந்து கொஞ்சமாக வச்சு நம்ம ஈஸியாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஒரு சிம்பிளான கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் ஷூ பாக்ஸ் தான் அது மேலே வந்து நான் தேவையில்லாத துணியை வந்து ஒட்டி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது டிப் நம்பர் டூ முட்டைக்கோஸ் நம்ம வந்து அறியறது வந்து கத்தியால் அறியும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பொதுவாகவே முட்டைக்கோஸு அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஷார்ப்பான இது இருக்குல்ல கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீசஸ்ஸாக அரைஞ்சிட்டு அந்த ஒரு ஒரு கார்னர் இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம அந்த செத்துறதில் வச்சு செத்திட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈவனாக சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே பொரியல்லாம் வச்சிங்கனாக்கா ஒரே மாதிரி நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் நமக்கு அறியறதுக்கு அடுத்தது டிப் நம்பர் த்ரீ முள்ளங்கி வந்து நம்ம சாம்பாருக்கு அறியும் போது கொஞ்சம் பெரிய பெரிய துண்டாக போடுவோம் ஸோ முள்ளங்கி சில சமயங்களில் வேகிறதுக்கு டைம் ஆகும் அதை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம உருளைக்கிழங்கு சீவுறதில் வச்சு செத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக ஈவனாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக கிடைக்கும் நமக்கு சாம்பாரில் வந்து நிறைய காய் இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் அடுத்தது டிப் நம்பர் ஃபோர் நம்ம பால் காய்ச்சும் போது பாலை எப்போவுமே வெறும் பாத்திரம் நல்ல காஞ்ச பாத்திரத்தில் ஊற்றிடக்கூடாது அப்படியே நீங்கள் ஊற்றி காய வச்சிங்க அப்படின்னா அடி பிடிக்கும் ஸோ எப்போவுமே தண்ணியை கொஞ்சம் விட்டுட்டு அதில் தான் நீங்கள் பாலை விடணும் எப்போவுமே இல்லாட்டி போனால் பாத்திரத்தை கழுவிட்டு ஈரமான பாத்திரத்தில் தான் பாலை விட்டு காய்ச்சணும் அதே மாதிரி காய்ச்சும் போது ஒரு கரண்டி போட்டு கலக்கிட்டே இருக்கணும் நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கு கரண்டி போடாமல் பால் காய்ச்சுவாங்க ஸோ கரண்டி போட்டு காய்ச்சினிங்கன்னா அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் டிப் நம்பர் ஃபோர் நம்ம ஃபில்டர் காஃபி போடும்போது இந்த ஓட்டைகள் இருக்குல்ல அதில் வந்து சில சமயங்களில் பிளாக் பிளாக் இருக்கும் ஸோ அந்த பிளாக் எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி டேமில் காட்டினிங்கன்னா பிளாக்ஸ்லாம் போயிடும் டிப் நம்பர் ஃபைவ் ஃபில்டர் கா போடும்போது லேஸாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரையை போட்டுட்டு அது மேலே நம்ம காஃபி தூள் போட்டோம் அப்படின்னா திக்காஷன் வந்து ரொம்ப திக்காக நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் திக்காகும் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் வித்தியாசம் தெரியும் ஃபஸ்ட் டைமே ரொம்ப வேண்டாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டால் போதும் போட்டுட்டு லேஸாக ப்ரெஸ் பண்ணணும் ரொம்ப அமைக்கிடக்கூடாது அதுக்கப்புறமா அந்த மூடும் போது கூட நீங்கள் வந்து டைட்டாக மூடிடக்கூடாது லேஸாக வச்சு மூடுனால் போதும் டைட்டாக மூடினிங்கனாக்கா டிகாஷன் இறங்க டைம் ஆகும் டிப் நம்பர் சிக்ஸ் நம்ம பாலில் குழந்தைங்களுக்கு பாலெல்லாம் போட்டு கொடுக்கறதுக்கு பணம் கல்கண்டு வச்சுருப்போம் இதை நீங்கள் முழு கல்கண்டாக போட்டிங்கன்னா கரையிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லேஸாக சுத்தம் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து கண்டிப்பாக சின்ன சின்னதாக தூசுகள்லாம் இருக்கும் அந்த தூசியெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்ல மாவாக அரைச்சி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாட்டிலில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் கரையிறதுக்கு ஒரு நிமிஷத்தில் நம்ம ரெண்டு தடவை ஆற்றினோன்னா நல்லா கரைஞ்சிடும் பணக்கல் கண்டு ஸோ இந்த மாதிரி மிக்சியில் அரைச்சி பொடி பண்ணி பாட்டிலில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்தது டிப் நம்பர் செவன் நம்ம வெள்ளம் வீட்டில் வச்சுருப்போம் அதை அப்படியே நீங்கள் கட்டி வெள்ளமாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ டைம் இருக்கும்போது உடச்சி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த பாலில் காஃபியில் போட்டு குடிக்கணும்னா இந்த மாதிரி பாகு கரைச்சி வச்சுக்கலாம் பண வெள்ளம் வெள்ளம் ரெண்டையுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பாகு கரைச்சி ஒரு பாட்டிலில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு மாதம் வரைக்கும் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஈஸியாக ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து போட்டுக்கலாம் ரொம்ப பாகு கல் மாதிரி இல்லாமல் தண்ணியாக வச்சுக்கோங்க அடுத்தது டிப் நம்பர் எயிட்டு மிக்சி ஜார் வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணும்போது ஷார்ப் இல்லாமல் இருக்கும் பிளேடு ஸோ அதுக்கு வந்து கல் உப்பு இல்லை டேபிள் சால்ட்டை வந்து போட்டு ஒரு ரெண்டு சுத்து மாதம் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஷார்ப்பாக இருக்கும் பிளேடு டிப் நம்பர் நைன் நம்ம சப்பாத்தி போடுறதுக்கு மாவு எடுத்துப்போம் நம்ம தொட்டுக்கிறதுக்கு அதை வந்து ஒரு ஒரு தடவையும் நீங்கள் தட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய மாவு அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி தூக்கி போட்டோன்னா மாவு வேஸ்ட் ஆகும் இதை வந்து ஒரு பாக்ஸ
நம்ம அந்த வடகம்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம்ல இந்த சீசன் நல்லா வெயில் ச வெயில் காலம் இதை போட்டு வைக்கும்போதே ஸ்டோர் பண்ணும்போது ரெண்டு சிவப்பு மிளகாவை போட்டு வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா பூச்சி வண்டு எதுவுமே வராது இது ரொம்ப நாளாக பழக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் இது இவ்வளோ தாங்க இந்த டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ